Превозмогая боль от потока бреда со страниц российских СМИ, я говорю вам всем привет. Я, кстати, утрирую, но не сильно. Дело в том, что у меня после последних двух роликов действительно болела голова дня два. И я это связываю именно с тем, что провел много времени на сайтах КПРУ, ТАСРУ и на каких-то там еще. И я понимаю простых россиян. Им сложно. Шучу. В аду им будет сложно. Сейчас же просто учение. Я бы, конечно, очень хотел вас сейчас порадовать очередной порцией бреда от запоребриковых информагентств, но дело в том, что Украина недавно заблокировала доступ к их сайтам. А почтовые голуби, как вы знаете, у нас работают только на вылет. Но, конечно же, кое-что есть. Вообще, большой проблемой для меня, вот именно моральной, да, мораль это... вот. Как бы мне вам объяснить, наши дорогие российские подписчики, это когда ты приезжаешь вроде как в Украину, вроде как бороться с нацистами, а на самом деле просто хочешь с войны жене привезти вот пару чьих-то колечек и цепочек с сережкой. Ну, то есть, блин, вам все равно не понять. Да, так вот, большой моральной проблемой для меня был факт-чекинг. Тяжело это, в общем, вот рыться, искать подтверждение каким-то там словам, но иногда... Бывает вот все прям очень просто. Вот как, например, здесь, прям на сайте МИДРУ. Ну, МИД это Министерство иностранных дел. Интересно, какие у них там сейчас иностранные дела? Так вот, там на сайте есть стенограмма. Выступление постоянного представителя Российской Федерации при отделении ООН и международных организациях в Женеве Гатилова на пленарном заседании конференции по разоружению. Женева, 31 марта 2022 года. И, ну, там долго, в основном, конечно, какая-то чушь, ничем не подкрепленная, что очевидно, но тут важно понимать, что это пост пред РФ в ООН, то есть это официальная позиция. И раньше РФ, ну, нас обвиняли, штаты обвиняли в том, что мы вместе с ними разрабатываем некое секретное биологическое оружие, и, кстати, вы же знаете, что разработка секретного оружия должна происходить именно в самых небезопасных для этого районах. Ну, правильно же, вы же знаете. То есть желательно, чтобы оно разрабатывалось именно в Украине и поближе вот, к границе с великой и могучей. То есть не где-нибудь в Штатах, предположим, да, в каком-нибудь секретном, труднодоступном районе. Да, на самом деле где угодно. Да хоть на западе Украины. Вот. Ну ладно. Так вот, раньше все нас до Штата обвиняли, а теперь обвиняют еще и Германию. Видимо, после заявления Шольца о начале перехода на ЛНГ-поставки из США. Цитата. В рамках этой работы немецкий институт тропической медицины имени Нохта организовал сотрудничество с Центром общественного здоровья Минздрава Украины, в ходе которого украинская сторона обязалась поставлять образцы крови славянского этноса из разных регионов страны. Хули вас это вообще интересует? Какие еще славяне? На вас тут как не посмотришь, к нам едут почему-то одни буряты... Хакасы, чеченцы, черкесы, не знаю, да бог пойми, кто еще. Откуда славяне? Вот меня занесло, да? Скажите, пожалуйста, это же Россия. Вы это монголам расскажите лучше. Пусть тоже поржут. Славяне в России. Ну, Курск, Белгород там. Еще может быть. Но в остальном... Вы что, ребята, вообще не в курсе, кто вы? То есть, весь мир в курсе, а вы нет? Были бы славянами, вы бы просто могли бы повторить слово «поляныца», как могут сделать все славяне. Но не вы. Не выходит у вас повторить не «поляныца», не то, чем вы долгие годы грозили всему миру. Видимо, просто забыли как. Или что. Вы же слышали, что повторение — мать учения. Но с учебой у вас тоже что-то не задалось. Видимо, нужно было получше грызть гранит в школе. И тогда бы в зрелом возрасте вам не пришлось бы разочаровываться в своем этносе. Да и вообще в школу нужно было бы хотя бы ходить. И тогда бы у вас было понимание, что рыть окопы в рыжем лесу — это не самая яркая идея. Вернее, как бы яркая, но не совсем идея. Или вы там не верите в радиацию? Потому что... Не видите ее? И вот как-то так вы постоянно и живете по принципу призмы Аббекёнига. Это призма, которая переворачивает картинку. То есть радиации вы не видите, но она есть. А нацистов вы видите, но их нет. Ну ладно. На самом деле вот такие заявления РФ с прямыми обвинениями в поставке крови славянского этноса, это... Конечно, чепуха по сравнению с боевыми рептилиями, но одно можно сказать наверняка. Кто-то у вас там явно не зря ест свой хлеб. Наши голуби. А вы подумали, кто? Ну не спичрайтеры же ваших первых лиц. 
Судя по их текстам, они заняты чем-то явно другим. Возможно, учатся писать некрологи. Мы все очень ждем. И пускай настолько хороших новостей все еще нет, но я бы хотел поделиться с вами другими хорошими новостями. Ну или, по крайней мере, неплохими. И тем самым вернуться к автомобильной теме. Хорошие новости какие? Ну, первая хорошая новость это то, что топливо уже не в дефиците, не в таком дефиците, как раньше. Да, конечно, некоторые заправки все еще не работают, но и машин же меньше. Да и больше, я вам скажу, оно даже немного подешевело. Вот смотрите, на ОКО 95 евро 33,53. Это дешевле, чем до войны, но в связи с изменениями в законодательстве, которые недавно были проведены. Да, а вторая хорошая новость это то, что, в общем-то, открываются же сервисы. Да, причем как официальные, так и неофициальные. И поэтому самое время сейчас заглянуть на Hunters. Фух, дождик, дождик небольшой пошел. Итак, ну, я думаю, что вы сами видели, что Hunters как бы живее всех живых, все посты заняты, но при этом видно, что не все специалисты сейчас на местах, но я почти уверен, что это нормально, потому что очень многие сейчас заняты своей непрямой работой, скажем так. Что касается сервиса, ну, я должен вам сказать, что при смене сезонов всегда нужно проводить диагностику автомобиля, это нормально, хотя бы жидкости, да, чтобы быть убежденным в том, что с вашим автомобилем все ок. У Хантерса на этот счет есть одно, по сути, акционное предложение, это комплексная диагностика за 500 гривен, то есть они проверяют ходовую, тормозную, проверяют все жидкости и осматривают ремни. Это стоит 500 гривен, вот как бы такая ситуация. Больше акций... И скидок никаких нет сейчас, но это, в общем-то, также очевидно. Но, конечно же, Hunters поддерживает теробороны армию, поэтому для теробороны армии есть скидка 50% на обслуживание, то есть на работу, и запчасти по стоимости закупки, по цене закупки. Вот такая вот история. Что я хочу сказать вам от себя? Ну, наверное, вообще правильно было бы сделать ТО сейчас, даже если у вас есть небольшой запас. По километрам или по времени. Почему? Потому что сейчас на складах, в общем-то, есть и расходники, и определенные запчасти в наличии. Да? Что будет дальше? Ну, сказать пока сложно. То есть я не хочу тут разводить какую-то полемику насчет того, что будет дефицит, но я почти уверен, что какой-то дефицит будет. И более того, если сейчас запчасти все еще по плюс-минус старым ценам, то вот как будет дальше, ну, скорее всего, цена вырастет. Почему? Потому что, ну, я точно знаю, что уже сейчас некоторые склады провели индексацию по новому курсу доллара-евро. Э, да, мы все с вами знаем, что он немного, ну, на 5 гривен, это как бы и не немного, но вырос. Вот такая вот ситуация сейчас на Хантерсе. И давайте посмотрим, что ж на официальных сервисах. А на официальных сервисах вот что. И давайте как-то по очереди идти. Итак, бренды Peugeot, Citroën и Opel. Они продолжают осуществлять бесплатное обслуживание автомобилей, которые принадлежат гос- и коммунальным предприятиям. Да, это и национальная полиция, и скорая, и аварийные службы, и коммунальные службы. Да, сервисных центров очень много, только в Киеве их здесь 6, да, которые именно мультибрендовые, но в регионах также это и Львовы, и Одесса, и Днепр, и Винница, Житомир, в общем, там большой-большой список, я вам сразу рекомендую заходить на сайт Инфокар и проверять информацию, да, то есть вот смотреть, кто как работает, но одно важное условие, да, все, практически все сервисные центры из того, что я вот просмотрел, они все работают по предварительной записи, так что это важно. Режим работы также сместился немножко, в общем, перед тем, как ехать на ТУ 
ПТО нужно обязательно, в общем, записываться. Это абсолютно факт. Так, салон Рено Kia Auto работает дистанционно. Это все то же самое. То есть вот он работает, например, с 9 до 6. Да, но, опять же, по предварительной записи нужно приходить и записываться. А сервис работает с 9 до 4. То есть, вот, как бы, учитывайте это. Но главное, что работает. Также еще открылись сервисы BMW на Бориспольском шоссе и на бульваре Вацлава Гавела. Еще автоцентр Киявта, это Nissan который также находится там на Днепровской набережной. Он также сейчас работает, то есть с 9 до 6 сам салон и сервис по аналогии с Рено с 9 до 4 по предварительной записи. Дальше сервисные центры Mazda в Виннице, Днепре, в общем, в Киеве везде есть. Опять-таки там, где и должно было бы быть, за исключением некоторых регионов, я так смотрю, да, и опять же по предварительной записи. Hyundai, вся такая же история в Киеве. На Софийской Борщаговке есть сервисы во Львове, в Одессе, в Днепре, в Житомире. Большой список. Hyundai у нас очень широко представлен, это понятно. Но э, хочу вам сказать, что более важной новостью, наверное, в этом всем ключе, я бы сказал, что сервисные центры Види, во-первых, э, восстановили свою работу. И это также очень круто, потому что это мультибрендовый э, салон по большому счету и там есть все начиная от Lexus а заканчивая Subaru там например да то есть относительно экс экзотическими у нас брендами в общем да все они также работают с 10 до 4 по предварительной записи не устану об этом говорить так кто еще из больших еще АИС также возвращается к работе даже предлагают скидку в минус 10 процентов да ну они обслуживают такие автомобили бренды как Favre но Равон Citroen, да, ну, в общем, АИС некогда очень большой дилер был, да, сейчас, конечно, уже немного поменьше. Ну, вот такие вот, как бы, новости, в общем, в любом случае, какой бы у вас автомобиль не был, в Киеве, например, вы можете обслужить практически все, что угодно, кроме, как ни странно, Porsche. Они до сих пор почему-то не открылись, но я думаю, что вопрос там день-два, неделя-две, опять-таки. И обычно на период военного времени есть попустительство с точки зрения э, гарантийных, как бы, условий, да, вот, например, Шкода, да, которая также уже в салон, там, ну, и сервис открылся, они на период военного времени э, сняли ограничения по пробегу, то есть, как бы вы там где-то не переездили да то есть ничего страшного потом после войны вы приезжаете и вам все это восстановит то есть гарантии вы не слетите я думаю что у большинства брендов будет что-то подобное но вот шкода была в этом плане первым ну и в догонку возможно одна из самых важных новостей это то что рада отменила налоги на импорт автомобилей из за границы и это круто и для каждого украинца который хотел и присматривал себе автомобиль из за границы но это в также круто вот в наше время сейчас для волонтеров, которые занимаются поставками таких вот автомобилей для теробороны из ССУ. Это круто, конечно же, придется кое-что заплатить, но, в общем-то, налогов нет, так что считайте, растаможка будет практически, практически бесплатной. Вот такая вот история, вот такие вот дела. И тут можно только добавить, что, несмотря ни на что, нельзя подать духом, нас ждет долгий, изнурительный период. Но я верю в то, что мы его пройдем, выстоим, потому что за нами правда, за нами весь мир, а значит за нами и победа. Но российским подписчикам 